ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫിയുടെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൂടി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക ടൈഡ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചല്ലേ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിരമാല ടൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ടൈഡ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ദ റിതമിക് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ടൂയിസ് ഇൻ എ ഡേ ഈസ് കോൾഡ് ടൈഡ് അപ്പോൾ റിതമിക് ആയിട്ട് ഈ ഓഷ്യനിലുള്ള വെള്ളം റൈസ് ചെയ്യുകയും ഫോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് ദിവസം രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ ഒരു റിതമിക് റൈസും ഫോളും ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഈ ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കുമെന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈഡ് വെൻ വാട്ടർ കവേഴ്സ് മച്ച് ഓഫ് ദ ഷോ ബൈ റൈസിങ് ടു ഇറ്റ്സ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലോ ടൈഡ് വെൻ വാട്ടർ ഫോൾസ് ടു ഇറ്റ്സ് ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് റിസീഡ്സ് ഫ്രം ദ ഷോർ ഷോറിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഹൈ ടൈഡ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ ലോ ആണെങ്കിൽ ഈ ടൈഡ് ലോ ടൈഡും ആയിരിക്കും ദ സ്ട്രോങ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ സൺ ആൻഡ് ദ മൂൺ ഓൺ ദി ഏർത്ത് സർഫസ് കൂസസ് ദി ടൈഡ്സ് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഈ സണ്ണും മൂണും ഒക്കെ ഒരു എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അത് കാരണമാണ് ഈ ടൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ദ വാട്ടർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ക്ലോസർ ടു ദി മൂൺ ഗെറ്റ്സ് പുൾ ടേൺ ഡ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ മൂൺസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഹൈ ടൈഡ് ഈ മൂണിനോട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഏർത്തിലെ വാട്ടർ ഈ മൂണിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഹൈ ടൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫുൾ മൂൺ ആൻഡ് ന്യൂ മൂൺ ഡേസ് ദ സൺ ദ മൂൺ ആൻഡ് ദി ഏർത്ത് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ ആൻഡ് ദി ടൈഡ്സ് ആർ ഹയസ്റ്റ് ദീസ് ടൈഡ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്പ്രിങ് ടൈഡ്സ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ അതായത് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനുള്ള ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ മൂൺ ഡേയ്സിലൊക്കെ ഈ സണ്ണും മൂണും ഏർത്തും ഒക്കെ ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ടൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈഡ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈഡ്സിനെയാണ് സ്പ്രിങ് ടൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഫുൾ മൂൺ ഡേ അതായത് പൂർണ്ണചന്ദ്ര ഉള്ള ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ന്യൂ മൂൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമാവാസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ മൂൺ ഡേയും ന്യൂ മൂൺ ഡേയിലും ഒക്കെ സണ്ണും ഏർത്തും മൂണും ഒക്കെ ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ വരും ആ സമയത്ത് ഹൈ ടൈഡ്സ് ആണിക്കും ഉണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പ്രിങ് ടൈഡ്സ് ബട്ട് വെൻ ദ മൂൺ ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ദി ഓഷ്യൻ വാട്ടേഴ്സ് ഗെറ്റ് ഡ്രോൺ ഇൻ ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ബൈ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ ഓഫ് ദി സൺ ആൻഡ് മൂൺ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ലൂ ടൈഡ്സ് ദീസ് ടൈഡ്സ് ആർ കോൾഡ് നീപ് ടൈഡ്സ് അപ്പം ഈ കാൽ ഭാഗം അതായത് മൂണിൻ്റെ സൈസ് ഡേ ടു ഡേ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ കാൽ ഷേപ്പ് അതായത് കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഈ മൂണുള്ള ദിവസം അതുപോലെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഈ മൂണുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഡയഗണലി ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ സമയത്ത് ഈ സണ്ണിൽ നിന്നും മൂണിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ലോ ടൈഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നീപ് ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നീപ് ടൈഡിൻ്റെ ഡയഗ്രാണ് അതായത് സണ്ണും മൂണും ഏർത്തും ഒക്കെ ഒരു ലൈനിലല്ല അല്ലേ അതിങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇവർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ലോ ടൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ സ്പ്രിങ് ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ മൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ ഈ മൂന്നും സണ്ണും മൂണും ഏർത്തും ഒക്കെ ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ വരും അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പ്രിങ് ടൈഡ്സ് അതായത് വളരെ വലിയ ടൈഡ് ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൈ ടൈഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ നാവിഗേഷൻ ദ
ഓഷ്യൻ കറൻസ് അപ്പം നമ്മൾ വേവ്സിനെ കുറിച്ചും ടൈഡ്സിനെ കുറിച്ചും നോക്കി അല്ലേ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിരമാലകളും ടൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കം ഒക്കെയാണ് ഈ ഓഷ്യൻ കറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓഷ്യൻ കറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീരൊഴുക്ക് ഓഷ്യൻ കറൻസ് ആ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓൺ ദ ഓഷ്യൻ സർഫസ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പം ഓഷ്യൻ്റെ സർഫസിലൂടെ വെള്ളം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ഓഷ്യൻ കറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഓഷ്യൻ കറൻസ് മേ ബി വാം ഓ കോൾഡ് ഓഷ്യൻ കറൻറ്റ് വാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ് കറൻറ്റും ഉണ്ട് ജനറലി ദ വാം ഓഷ്യൻ കറൻസ് ഓജിനേറ്റ് നിയർ ദി ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദി പോൾസ് അപ്പം ഈ വാം ഓഷൻ കറൻറ്റ് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഓഷനിലായിരിക്കും ഓജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അത് പോൾസിലേക്ക് രണ്ട് പോൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ദ കോൾഡ് കറൻസ് ക്യാരി വാട്ടർ ഫ്രം പോളാർ റോഡ് ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടു ട്രോപ്പിക്കൽ ഓർ ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഈ കോൾഡ് കറൻസ് ആണെങ്കിലോ പോളാറിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം വാം ഓഷൻ കറൻസും ഉണ്ട് കോൾഡ് ഓഷൻ കറൻസും ഉണ്ട് വാം ഓഷൻ കറൻറ്റ് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ സമീപത്ത് നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ നിന്നത് പോൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും കോൾഡ് ഓഷൻ കറൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോളാർ റീജിയൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ നിന്നോ ട്രോപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും The Labrador Ocean Current is the cold current while the Gulf Stream is a warm current. Now, two examples are here. The ocean current influences the temperature conditions of the area. The ocean current is the one that influences the temperature conditions of the area. Warm currents bring about warm temperature over land surface. Now, warm ocean current is the one that influences the warm temperature of the area. The areas where the warm and cold currents move meet provide the best fishing grounds of the world. So, this warm ocean current and cold ocean current meet in this place and the fishing is the best ground. So, it's very important to be able to fish in this place. So, this warm ocean current and cold ocean current meet in this place. സീ സറൗണ്ട് ജപ്പാൻ ആൻഡ് ദി ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക സെർച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ജപ്പാന് ചുറ്റുമുള്ള കടലുകളും അതുപോലെ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലുള്ള കടൽ തീരമൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ വാമും കോൾഡ് ഓഷ്യൻ കറൻസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഏരിയാസ് വെയർ എ വാം ആൻഡ് കോൾഡ് കറൻറ്റ് മീറ്റ് ഓൾസോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോഗി വെദർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഫോർ നാവിഗേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ വാം ഓഷ്യൻ കറൻറ്റും കോൾഡ് ഓഷൻ കറൻറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വളരെ ഫോഗി ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാവിഗേഷനൊക്കെ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീരുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം പിന്നെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണുകയും ചെയ്യുക എക്സാം ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാനലിലേക്ക് വരിക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്